आज के इस वीडियो में हम कक्षा बाहर को एकाउंट को एकाउंट फर मेट्री लाइन कंट्रोल भाई चैप्टर बड़ा एक्जाम टाइप का क्वेश्चन से हमें लिया आया सौ हाई जो यो क्वेश्चन में हम के भादा खेल पीरियडिक सिस्टम अनुसार हाई पीरियडिक सिस्टम अनुसार से हमें कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निल और कस्ट अफ गुड्स एवाइलेबल फर्स निल्क हम कसरी सोलूसन कर सकते हैं तो क्या हम यहाँ पढ़ने हाई रहा हम पुरानों भिडियोज जिसमें हमने लिफो फिफो को कोसन करो पीरियडिक सिस्टम नभकन पर्पिचुअल सिस्टम अनुसार थी अलग को एनईवी को नया सिलेबस अनुसार से यहाँ से हमें पीरियडिक सिस्टम भी पढ़ने पड़ने वाक कारण पीरियडिक सिस्टम में अलग फरक हो झन सजी होता हाई पर्पिचुअल रीरियडिक में फिर के फरक है भादा खी पर्पिचुअल में जो जो दिन सामान किन अथवा जो दिन सामान बेचो ते दिन रेकर्ड कर पर्पिचुअल में के होता नहीं सर्टेन पीरियड पाड़ी एक मुस्ट लास्ट में हमी हिसाब कर सौ हाई तो सो यो अल सजिलो अब जो ये क्वेश्चन में के भाई भादा द रेकर्ड्स अफ एक्सपाइजेड कंपनी रिविल्स द फलोइंग डाटा वाले देखे हाई अभी बिगिनिंग इन्वेन्ट्री जनवरी एक में हमें देखे जनवरी एक में हमीसंग पैंतीस एवं सामान छ रुपये को दर ले बिगिनिंग इन्वेन्ट्री को अर्थ हमीसंग सुरू में ये वाट सामान थी भोजे सुरू में ये वाट सामान थी भोजे तेस के अर्ग के पर्चेज हमने सामान कि हमने सामान कैंवटा सामान कि भादा छ हजार वा सामान कि फेब्रुवरी ट्वेंटी में तेगरी पचपन्न सौ एवं सामान कि सेप्टेम्बर एक में छ हजार और पचपन्न सौ जोड़े होता एगार हजार पांच सौ होता इन टोटल हमें एगार हजार पांच सौ वा सामान कि आठ रुपये को दर ले सामान को आठ रुपये तेगरी सेल्स हमें बेचो भी होगा कि मतलब तो बिजनेस ने कर बिजनेस कोई बिजनेस कंपनी से उसे बेच भी आठ हजार वा सामान अप्रिल एक में बेचे चार हजार वा सामान सेप्टेम्बर पच्चीस में बेचे वैसे आठ रार कर जमा जमी बाहर हजार वा सामान बेचे अब हमें सोधि कस्ट अफ गुड्स एवाइलेबल फर सेल रस्ट अफ गुड्स सोल्ड पैला सुरू मिनिंग बुझौ न यह सोधे कुछ निकालने को मिनिंग तो ठाकुर पर्यटन पैला सुरू हमें ल सोलूसनमें जाऊ डाइरेक्टली एनआर में के सोधि कस्ट अफ गुड्स एवाइलेबल फर सेल एवाइलेबल फर सेल हमें सोधि इसको मिनिंग बुझ लस्ट अफ गुड्स एवाइलेबल फर सेल हमें हमीसंग बेचन को लगी हमीसंग जी सामान ए एवाइलेबल है तिंदर को कस्ट कति होने कुछ कस्ट अफ गुड्स एवाइलेबल फर सेल ने देखा फर एक्जापल तब को घर में तब को पसल छ पसल में मान गैस पसल छ भन न मानी तब पांचवटा गैस थे पैला सुरू सुरू में तबसंग कुछ पीरियड को हिसाब कर सुरू में तबसंग पांचवट गैस थे हो इस भाई ओपनिंग स्टक ओपनिंग स्टक लाइन के भाई बिगिनिंग इन्वेन्ट्री भाई अभी तब को गैस पसल में तब गैस कि लेट्स तब अब दसवटा गैस कि पर्चेज अब यह कस्ट अफ गुड्स एवाइलेबल फर सेल के भादा खी तबसंग सुरू में पांच पांचवट सामान थी पांचवट गैस थी ते पीछे तब दसवटा गैस कि तबसंग बेचना को लगी तब कटा गैस एवाइलेबल छाख तब तो पंद्रहवटा गैस एवाइलेबल छ हो ये पंद्रहवटा गैस जो तब बेचना को लगी एवाइलेबल छबसंग पांचवटा सुरूम थी दसवटा किन्न गो मे तब पंद्रहवटा गैस बेचना को लगी एवाइलेबल छोड़ पंद्रह से पंद्रहवटा गैस को कस्ट नहीं तब के कस्ट अफ गुड्स एवाइलेबल फर सेल होने वे तबसंग बेचना को लगी जीवन सामान एवाइलेबल छो लागत कस्ट कति होने कुछ नहीं कस्ट अफ गुड्स एवाइलेबल फर सेल होने सीम्पली यहाँ मेन फर्मला के होद ओपनिंग स्टक रचेज होद ठीक है ओपनिंग स्टक हम लोग कोईसन लेखी भी भन्न सकता बिगिनिंग इन्वेन्ट्री भी भन्न सकता अब इसको सोलूसन चाहूँ हाई तब सीम्पली के हो भादा खेल ओपनिंग स्टक रचेज का हम हिसाब कर पड़ने रहता ओपनिंग स्टक बिगिनिंग इन्वेन्ट्री कैंवटा सामान पैंतीस एवं सामान हो पैंतीस एवं सामान सामान पो पैंतीस एवं यूनिट तो एवटा को कति रुपये छ रुपये सो तो रेट ने मल्टिप्लाई करने ठीक है ओपनिंग स्टक प्लस तेज का पर्चेज पर्चेज को जोड़ने कैंवटा पर्चेज कर छ हजार वा पर्चेज कर कति को दर ने ये आठ रुपये को दर लेकर अर्क कचपन्न सौ एटा कि कति रुपये को दर ने आठ रुपये को दर ले छ हजार र पचपन्न सौ जोड़े नहीं कति भाव एगार हजार पांच सौ भाव तसर्थ तो तब एगार हजार पांच सौ इंटू आठ भी लेखन सकूँ डाइरेक्टली क्या तेत्रो लमो हिसाब नगरिकन डाइरेक्टली एगार हजार पांच सौ एटा कि हो एटा को कति रुपये आठ रुपये को दर ने किन्न भाग बिगिनिंग स्टक अथवा बिगिनिंग इन्वेन्ट्री प्लस तब कि ये ओपनिंग स्टक रचेज को हिसाब तो भैल हो यो सुरू में भक्त गैस को कस्ट रचे आप कि गैस को कस्ट अभी तबसंग बेचना को लगी जीवन गैस है तेज को कस्ट भाई कि कस्ट अफ गुड्स एवाइल फर सेल भर इस हमने एट इक्जापल दिए इसलिए रखा हाई तो अब सुरू में सामान रिने को सामान को कस्ट कति हो हिसाब गए तो नहीं आँच कस्ट अफ गुड्स एवाइलेबल फर सेल आँच जस्ट यहाँ हिसाब कर सिक्स एट जीरो सिक्स एट जीरो सिक्स फाइव जार थर्टी थ्री सिक्स जी जार एटी नाइन्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन एक्स हजार 
प्लस यो पनि हिसाब गर्ने 80 0 80 0 85 अब यो त हिसाब गर्यो हैन अब हामीले बी नम्बरमा के सोधेको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु भनेको छ क्वेशनले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले बेचेको सामानको कस्ट हामीलाई कति पर्यो हामीले बेचेको सामान हामीलाई कति पर्यो त्यसको कस्टलाई हामी के भन्छौ कस्ट अफ गुड्स कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीलाई के भन्दा छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु यो पिरियडिक सिस्टम अनुसार हो हामीले जुन पहिला पहिला पढेको त्यो हाम्रो पुरानो भिडियोजमा हामी जुन लिफ अफ फिफ यहाँ हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ निकाल्नु भनेको छ हामीले बेचेको लागत सामानको लागत हामीलाई कति पर्यो अनि मेथड दिइरा छ फिफो मेथड लिफो मेथड वेटेड एभरेज कस्ट मेथड सिम्पल एभरेज मेथड यो चार थरीको मेथडबाट चाहिँ निकाल्नु भनेको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड के निकाल्नु कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु भनिरा छ पहिला सुरु कुन मेथडमा फिफो ल अनि दुई नम्बरमा के छ लिफो मेथड भनिरा छ ल अब फिफो र लिफोमा के छ भने फिफोले के भन्छ भने फर्स्टको सामान सुरुमा बेच्छ अनि लिफोले के हुन्छ सुरुमा लास्टको सामान बेच्छ भन्छ जस्तो फिफो मेथडले के भन्छ यो जनवरी 1 को सामान सुरुमा बेच्छ अनि फेब्रुअरीको बेच्छ अनि सेप्टेम्बरको बेच्छ अनि लिफोले के भन्छ यो जनवरीको सुरुमा बेच्ने हैन है का कुन सामान सुरुमा बेच्ने लास्टको सामान बेच्ने सेप्टेम्बरको सुरुमा बेच्ने त्यसपछि फेब्रुअरीको बेच्ने अनि बल्ल पुगेन भने बल्ल यो जनवरी 1 को बेच्ने भन्छ लिफोले फिफोले चाहिँ जनवरीको त्यसपछि फेब्रुअरीको त्यसपछि सेप्टेम्बरमा किनेको सामान बेच्छ भन्छ लिफोले चाहिँ पहिला लास्टको सामान बेच्दै जाउ भन्छ क्या यति डिफरेंस हो अब हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु छ भने एउटा सानो टेबल बनाउँछौ जस्तो टेबलमा हामीले यताडी डेट राख्न सक्छौ त्यसैगरी यताडी युनिट राख्न सक्छौ त्यसैगरी यताडी रेट राख्न सक्छौ त्यसपछि यताडी के राख्न सक्छौ टोटल कस्ट भने राख्न सक्छौ ठीक छ यसरी चारवटा कोलम हामी बनाउँछौ यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नको लागि डेट युनिट रेट टोटल कस्ट अब फिफो मेथडले के भन्छ फर्स्ट वर्ड बेच्छ भन्छ नि त सो गुड्स सोल्ड कति वटा सामान बेच्यो पहिला सुरु त्यो क्लियर हुनुपर्यो हामीलाई क्वेशनले भनिरा छ हामी 12000 वटा सामान बेचिरा छौ अप्रिल 1 मा 8000 वटा र सेप्टेम्बर 25 मा 4000 हामीलाई त 12000 वटा बेच्नु छ यो कुन मेथड हो यो पिरियडिक सिस्टम हो भने चाहिँ एक मोस्ट एक्युरेट हिसाब गर्न पाइयो 12000 वटा बेच्नु छ भने अब फिफोले त फर्स्ट वर्ड बेच्छ भन्छ नि त फर्स्ट वर्ड बेच्नु पर्यो फर्स्ट वर्ड भन्नाले जनवरी 1 वटा बेच्नु पर्यो जनवरी 1 मा हामीसँग कति वटा सामान थियो 35 वटा सामान थियो सो युनिट मा 35 डेट मा जनवरी 1 यो कति रुपे जाने सामान हो 6 रुपे जाने सामान हो सो 35 इन्टु 6 कति हुन्छ 600 हामीलाई अब कहाँको बेच्ने फेब्रुअरीको बेच्ने ल फेब्रुअरी 20 फेब्रुअरी 20 मा हामीसँग कति वटा सामान छ 6000 वटा सामान हामीले किनेका थियौ यो बेच्नु पर्यो किन जम्मा जम्मै हामीलाई 12000 वटा बेच्नु छ सो यसको पनि रेट कति हो 8 रुपैयाँ 6848 पुग्यो त हामीलाई त 12000 वटा बेच्नु छ पुग्यो त पुगेन नि 6800 ताकि यसरी चाहिँ हाम्रो टोटल कति हुन्छ 12000 हुन्छ लास्टमा चाहिँ अब पुरै बेच्नु परेन 55 से एउटा सेप्टेम्बर 1 को बेच्नु पर्ने किनभने हामीले त 12000 पुर्याउनु छ 25 से एउटा बेच्यो भने 12000 पुगिहालेर छ भने चाहिँ पुरै 55 से बेच्नु परेन बाकी हाम्रो क्लोजिङ स्टक हुन्छ यसको रेट पनि कति हो 8 रुपैयाँ हो है क्वेशनली 8 रुपैयाँ दिइरा चाहिँ यो 6000 र यो 55 से गरेर टोटलमा 11500 रेट कति छ 8000 छ सो यसको नि हिसाब गरेको 25 से 8 भनेको 10 20000 हुन्छ अनि त्यस पछाडी अब यसको लागि जोड्यो भने 3 टा 0 8 9 त्यसैगरी 4 5 6 7 8 89000 हुन गयो यो फिफो मेथड अनुसार सक्यो अब जाऊ लिफो अनुसार लिफो को पनि फर्मेट यही हो फर्मेट यही हो पहिला सुरु के राख्नुस डेट राख्नुस त्यसपछि के राख्नुस युनिट्स राख्नुस त्यसपछि के राख्नुस रेट राख्नुस त्यसपछि के राख्नुस टोटल कस्ट राख्नुस 
इस हिसाब कर अब दे अब लिफोले के लास्ट बड़ बेच हाई भाई कटा बेच् बाहर हजार बड़े बेच्छा टोटल तो बाहर हजार ही टोटल कति हो बाहर हजार यूनिट नहीं अब हमें तो लास्ट बड़ बेच् पे लास्ट बड़ बेचने वाक अगि जनवरी फेब्रुवरी एंड सेप्टेम्बर भाग अब सेप्टेम्बर बड़े बेचने अब सेप्टेम्बर बड़ सेप्टेम्बर बड़ बेचने वाले सेप्टेम्बर एक में जाऊँ सेप्टेम्बर में कति पचपन्न सौ सब बेच्पर्यो लास्ट बड़ बेचने जाने हो सकभर फर्स्ट को नबेचने लास्ट बड़ सीद्ध जाने हो अगि फिफो को लास्ट को सकभर राख्ने अभी फर्स्ट बड़ बेचने जाने थे तो सेप्टेम्बर एक को सब बेचे यहाँ से सेप्टेम्बर एक को बेचने फेब्रुवरी ट्वेंटी को बेचने सकभर जनवरी वन को लास्ट में राख्ने सेप्टेम्बर को पचपन्न सौ रेट कति हो आठ रुपये अब इसको हिसाब करूँ एट जेड जा जीरो एट जेड जा जीरो एट फाइव जा फोर्टी फोर एट फाइव जा फोर्टी फोर्टी फोर लाइन होना गए ते कर अब अर्क जो पुगो तो बाहर हजार पुगे पचपन्न सौ बेचे बाहर हजार पुगे अब कति वा बेच् पर्यटन छ हजार वा बेच् पर्यो यह छ हजार कहले को फेब्रुवरी ट्वेंटी को पैला सेप्टेम्बर को बेचो ते फेब्रुवरी को बेचो लास्ट बड़ आने क्या अभी इसको रेट कति आठ ही रुपया हो सिक्स एट जा फोर्टी एट अब लास्ट में अब हम के भादा खेल यह बिगनी इन्विट्री जनवरी एक को बेच् अब जनवरी एक को हमीस कति पैंतीस सौ सब बेचने हो तो है कति बेचने भादा खेल हमें जमा जमी बाहर हजार वा बेच् कति पुगे है तो हिसाब करने छ हजार और पचपन्न सौ यो जोड़े वाली एगार हजार पांच सौ हो छ हजार और पचपन्न सौ जोड़े वाली एगार हजार पांच सौ हो हमें बाहर हजार वा बेच् जम्मा पांच सौ वा जनवरी एक बार सामान बेचो बाहर हजार होने अब यह जनवरी एक बार जम्मा पांच सौ वा बेच् पड़ने वो जमा जमी तो बाहर हजार पुर्यन ये रेट कति हो तो छ रुपये सिक्स फाइव जा थर्टी तीन हजार रुपया अब इस जोड़ जोड़ा खेल एक दुई तीन तीन टा जीरो आठ नौ दस एगार बाहर तेरह चौदह पंद्रह तेगरी एक पांच छ सात आठ नौ हो सो नाइन्टी फाइव थाउजेंड हो इसी हम कस्ट अफ गुड्स और लिफो रिफो मेथड अनुसार निस्को फिफो रिफो तो सको अब हमें थर्ड में किसान वेटेड एवरेज कस्ट मेथड बड़ निने कस्ट अफ गुड्स के कस्ट अफ गुड्स और कुछ मेथड बड़ वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज कस्ट मेथड बड़ नि सो थर्ड में आईआईआई में कस्ट अफ गुड्स और निल्न भाषा नहीं सो कस्ट अफ गुड्स और को फर्मुला के होता तो भादा खी मेथड अनुसार हम फर्मुला सोल्ड यूनिट्स इंटू वेटेड एवरेज कस्ट पर यूनिट हो वेटेड एवरेज कस्ट पर यूनिट हो हम फर्मुला हो जो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालन को लगी उ मेथड अनुसार वेटेड एवरेज कस्ट मेथड अनुसार हम फर्मुला के होता है यूनिट सोल्ड सोल्ड यूनिट कतिवटा सामान हमें बेच्य इंटू वेटेड एवरेज कस्ट पर यूनिट पर यूनिट को वेटेड एवरेज कस्ट कति निर्णय पड़ने हो फर्मुला लगाए हम निशन में अज हमें सोल्ड यूनिट्स तो कतिवटा सामान बेच हमें ठा कटा सामान बेच्य बाहर हजार वा सामान बेच्य हमें ठा तो यह वेटेड एवरेज कस्ट पर यूनिट कसरी निकालने तो इसको छुट्टे फर्मुला सो यहाँ दुईटा फर्मुला जानूपो हाई वेटेड एवरेज कस्ट मेथड अनुसार यदि यह जांच सोधी हाल तब कस्ट अफ गुड्स निकालन को लगी सोल्ड यूनिट्स इंटू वेटेड एवरेज कस्ट पर यूनिट मल्टिप्लाई कर वेटेड एवरेज कस्ट पर यूनिट भी निल्न पर्व फर्मुला लगाए तो यह वेटेड एवरेज कस्ट पर यूनिट कसरी निल्ने भादा जो सोल्ड यूनिट्स तो हम बाहर हजार यूनिट भैया हो हमें कोईसन नहीं दी रखे सो वेटेड एवरेज कस्ट पर यूनिट निल्न को हम फर्मुला हो कस्ट अफ गुड्स एभालेबल फर सेल कस्ट अफ गुड्स एभालेबल फर सेल अपन टोटल इन्वेन्ट्री एभालेबल यो हम फर्मुला हाई टोटल इन्वेन्ट्री एभालेबल अब यह भू राख सीम्पली क्या था कस्ट अफ गुड्स निकाल को लगी कुछ मेथड अनुसार वेटेड एवरेज कस्ट मेथड अनुसार निल को हम फर्मुला सोल्ड यूनिट्स इंटू वेटेड एवरेज कस्ट पर यूनिट रहता सोल्ड यूनिट को दी हाल वेटेड एवरेज कस्ट पर यूनिट निल्न को लगी इसको फर्मुला कस्ट अफ गुड्स एभालेबल फर सेल अपन टोटल इन्वेन्ट्री एभालेबल होने बाहर हजार वा हमीस यूनिट सोल्ड थी कस्ट अफ गुड्स एभालेबल फर सेल हमें बेच हमीसंग कति सामान एभालेबल जिस हम बेच् सकते तेज को कस्ट कति होने कुछ हम सुरूम निले थे कति एक लाख तेरह हजार डिवाइड बाई टोटल इन्वेन्ट्री एभालेबल टोटल इन्वेन्ट्री एभालेबल बेचना को लगी हमीस कतिवटा सामान एभालेबल छ बेचना को लगी हमीस बिगिनी इन्वेन्ट्री पैंतीस सौ वा थो हमीस कि सामान जमा जमी एगार हजार पांच सौ वा थे छ हजार और पचपन्न सौ गए एगार हजार पांच सौ थी भाई पैंतीस सौ रगार हजार पांच सौ तो हमीस एभालेबल थी यानी कि पैंतीस सौ छ हजार और पचपन्न सौ करें ये एवं सामान हमीस इन्वेन्ट्री एभालेबल थी भन्न को अर्थ यही पैंतीस सौ एगार हजार पांच सौ 
टोटल नहीं हमसंग एवेलेबल सामान हो सो अब यह टोटल इन्वेंट्री एवेलेबल बने को सिंपली बिगिनिंग इन्वेंट्री हमसंग कहते वड़ा सामान थी यूनिट में पौंती से वड़ा यूनिट थी हो प्लस पौंती से हमसंग जमा जम एक हजार पांच से छोटा छोटे लेखने होने चाहिए छह हजार प्लस पांच पन्ना सा� गुड्स सोल्ड होन सा इसलिए हमले कैलकुलेटर में हिसाब कर दा कौती आयो ना कि दी रुपीस नब्बे हजार चार से आयो अने इसी यो यो पार्ट पनी सके सीन और को पनी सके अब जो सिंपल एवरेज मेथड है इधर सिंपल एवरेज मेथड में जो क्यों सा ना कि एकदम सौजीलों से इसको फॉर्मूला से सिंपल एवरेज मेथड में सिंपल एवरेज मेथड यो मेथड अनुसार कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड को फर्मुला कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड को फर्मुला सीम्पली सोल्ड यूनिट्स इंटू सीम्पल एवरेज रेट हम फर्मुला सीम्पल एवरेज रेट यो फर्मुला होता अब सो राख यो सोल्ड यूनिट में कैटा सामान बेची रह बेची रह हजार राख अब यो सिंपल एवरेज रेट कसर निकलने अगि भी तेई थी हई कस्ट अफ गुड्स यो एवरेज वेटेड मेथड में एवरेज वेटेड एवरेज कस्ट पर यूनिट थी यहाँ से के सीम्पल एवरेज रेट अब यह सीम्पल एवरेज रेट कसरी निले तो भादा यहाँ जैसे बुझ् ल यहाँ सीम्पल कुछ तर कहीं मिस्टेक होने सकता सीम्पल कुछ के भादा हमें यहाँ रेट को एवरेज निकालने रेट को एवरेज निकालने औसत निकालने के अब औसत के को रेट निकालने भादा के जस्त हमसंग बिगिनिंग इन्वेन्ट्री रचेज को रेट निकालने के औसत औसत रेट निकालने जो बिगिनिंग इन्वेन्ट्री को रेट कैसे छ रुपये छ प्लस तेगरी पर्चेज को रेट कैसे हमें दुईचोटि कि दुईचोटि कि सैप्टेम्बर एक में कि फेब्रुवरी ट्वेंटी में कि कति रुपये में कि आठ रुपये को दर ने कि टोटल में एगार हजार पांच सौ आठ रुपये को दर ने कि तो दुई खेप कि तो दुई खेप कि एक दुईचोटि नहीं हमें चढ़ा पड़ने हो रेट जो फेब्रुवरी ट्वेंटी में छ हजार वा सामान आठ रुपये को दर ने कि सेप्टेम्बर एक में पचपन सौ वा सामान आठ रुपये को दर ने कि रेट आठ रुपये प्लस आठ रुपये होता ठीक है इसी हमें रेट राख् पड़ने हो सुरू में ओपनिंग स्टक को रेट छ रुपये ते पच्चीस सामान कि दुई खेप थी कति कति रुपये में आठ रुपये आठ रुपये को दर ने सो एट प्लस एट गये रवरेज औसत हो तीन टाइम को औसत के होता तीन ने डिवाइड कर सो डिवाइडेड बाई थ्री यदि यहाँ चार वा भैदि भाई पर्चे चार को भैदि भाई यहाँ प्लस माथि हो डिवाइडेड बाई फोर हो अब इस हिसाब करूँ भाई थ्री वन जा थ्री थ्री फोर जा ट्वेल्व चार हजार वो भाई चार हजार इंटू आठ आठ सोलह सोलह बीस बाईस भो सो इस हिसाब कर फोर टू जा एट एट एटी एट थाउजेंड होना गए इसी हम सीम्पल एवरेज मेथड अनुसार भी कस्ट अफ गुड्स हमें निकाल सकता रो खाल कोसन बड़ अब तब जांच में सब चीज न सोला क्योंकि हमें थ्री मार्क्स सोधने हो थ्री मार्क्स में सोद्धा कहीं कहीं फिफो लिफो न सोधे वेटेड एवरेज कस्ट मेथड अथवा सीम्पल एवरेज मेथड अथवा फिफो लिफो यी मेथड तब सो सकता रोटेन्ट कस्ट अफ गुड्स एवेलेबल फर सेल जो सजिलोनी सोन सकता